Now let's have our example number 6 para sa triangle number pattern natin. Okay? So uh, in our example, um, meron tayong triangle uli and uh, ang display naman ng numbers natin ay kung mapapansin ninyo nababawasan siya. So kung nag-encode ang user ng 5 sa ating computer, ang display niya is sa first row 5 lang and then magiging second row ay 4, 5. 3rd row, 3, 4, 5. And then 4th row, 2, 3, 4, 5. And then sa 5th row, tsaka mabubuo yung series ng number natin na 1, 2, 3, 4, 5. So, i-discuss natin yung C++ source code natin para mas maintindihan natin. So, sa ating source code, again, gagamit tayo ng 3 variables, x, y, and c. And then yung x natin ay para sa input ng user. And uh, yung Y naman natin is para sa number of rows. And then yung Z natin ay uh, para sa number na di-display natin sa bawat rows ng ating triangle. So meron tayong for loop statement, dalawang for loop statement, the outer for loop at yung inner for loop natin. And yung uh, ating flow ng ating for loop statement, we have initialization. Meron tayong condition. Kapag ang sagot sa condition natin ay true, so that's the time to perform the code of block sa loob ng for loop statement. And then you increment the value of your variable. And then kung ang sagot sa ating condition ay false, so that's the time to terminate your for loop statement. So let's perform now again the walkthrough. So sa walkthrough natin, halimbawa, nag-encode ang user ng 4 sa ating uh, program, ang value ng ating x would be 4. And then, perform natin yung ating for loop statement. Ang y is equal sa x. So, magigirin siyang 4. And then, itest natin sa condition. Yung 4 ba is greater than equal sa 1. So, that is true. Perform yung inner for loop. Ang z daw natin is equal sa y. So, magiging 4 din ang value ng ating z. And then, let's test it sa ating condition. Yung c ba is uh, less than equal sa x. So, dahil may equal tayo, ang sagot ay true. And then, i-perform natin yung C out C natin. So, magkakaroon tayo ng 4 sa ating display. And then, i-increment natin ang value ng ating C, magiging na siyang 5. Ang 5 ba ay greater than equal sa X. So, this time, ang sagot ay false. So, i-terminate natin yung ating second for loop statement and go back to your first for loop. This time, i-decrement natin ang value ng ating Y. So, from 4, magiging na siyang 3. I-test natin sa condition. Yung 3 is greater than equal sa 1. So that is true. Perform natin yung inner for loop. Again, z is equal to y. So magiging 3. And then yung 3 ba is less than equal sa x. So that is true. Perform natin yung c out natin. Magkakaroon tayo dito ng 3. And then i-increment ang value ng ating z. Magiging na siyang 4. I-test sa condition, yung 4 is less than equal sa x. May equal sign tayo, so true pa rin ang sagot. I-see out natin ang value ng ating z, magiging 4. I-increment natin ang value ng z, so magiging na siyang 5. Ang 5 ba is less than equal sa x, so that is false. Hindi na natin i-perform ang see out at babalik na tayo sa first for loop natin. This time, i-decrement natin ang value ng ating y, magiging na siyang 2. Yung 2 ba, tetest natin sa condition. Yung 2 ba is greater than equal sa 1. True. Perform natin yung second for loop. Yung z daw natin is equal sa y natin. So, magiging 2 yung ating variable z. Test natin sa condition. Yung 2 is less than equal sa x. So, yung 2 ay less than equal sa 4. So, that is true. I-perform natin yung c out. So, magkakaroon tayo ng 2. Increment the value of your z. Magiging na siyang 3. I-test sa condition, yung 3 is less than equal sa 4, so that is true. See out the value of your z. And then, increment uli yung value ng ating z, magiging na siyang 4. Ang 4 is less than equal sa x, so that is true. Perform natin yung z out. Display natin ng 4. This time, increment the value of your z, magiging 5. Ang 5 is less than equal sa 4, so that is false. Terminate your second for loop and go back sa ating first for loop. This time, decrement the value of your y, magiging na siyang 1. Ang 1 ba ay greater than equal sa 1. So since may equal tayo, true pa rin ang sagot, perform natin yung second for loop natin. Yung c natin is equal to uh, the value of our y, so magiging na siyang 1. 
I-test natin sa condition, yung 1 ba is less than equal sa ating x? Yes, true. So, see out natin yung ating value which is 1. I-increment natin ng value ng z, magiging na siyang 2. I-test sa condition, yung 2 is less than equal sa x. True pa rin siya. Z out natin ang ating uh, z. So, 2. And then, i-increment natin ang value ng c, magiging na siyang 3. I-test sa condition, 3 is less than equal sa x, true pa rin siya. So, i-z out natin yung ating z, so magiging siyang 3. And then, increment the value of your z, magiging siyang 4. I-test sa condition, yung ating z is less than equal sa x, so yung 4 is less than equal sa 4. True pa rin ang sagot kasi may equal tayo, so i-z out natin yung ating z. We have 4. Increment natin ang value ng ating z, magiging na siyang 5. And yung 5 ba is less than equal sa x. So this time, false na ang sagot. So mateterminate yung second for loop, babalik tayo sa ating first for loop. And ang magiging value na ng y natin this time ay magiging 0. Itest natin sa condition, yung 0 ba ay greater than equal sa 1. So false na ang sagot dyan. So mateterminate na yung ating for loop statement. And uh, ito na yung magiging display natin sa ating screen. So that's for example number 6 para sa triangle number pattern natin. At sana ay uh, naintindihan nyo lalo yung uh, mga C++ source code natin. At abangan nyo uli kami sa mga susunod pa naming examples ng uh, triangle number pattern. We still have uh, two para mas maintindihan ninyo at dahil mas marami example, mas makakatulong ito, ito na mas maintindihan ninyo yung ating C++ source code sa Programming 101 gamit ang for loop statement. So, goodbye for now.